。蓉蓉，嗯，你好，我是何赛的同事，他临时有点事儿，让我来接待你。啊，行。哎呀，我表妹啊，真不容易啊！你说又得当老板，还得怀着孕。还得给你外甥女儿当后妈。你说的这些事儿，哪一件不是他自己乐意的？你怎么这么说话呢？都是好事儿啊！你看，当老板又怀孕，当后妈呢，也是好事儿。这说明她嫁给了一个她自己喜欢的男人，这多幸福！只不过，这个男人之前有个孩子，对吧？他还多了一个孩子，不是吗？你有点不舒服吗？没有，我就是怀孕了，有点累，没事儿。吃点综合果仁，补充一下营养，谢谢。没事儿。那个，我就是想咨询一下，嗯，比如夫妻两个人，如果丈夫没有经过妻子的同意，就把钱给了另一个女人，那我作为妻子，我有权利把这个钱要回来。只要是你们的共同财产，当然有权利要回来了。不是我们的共同财产，是我自己挣的，我的个人积蓄。如果是你婚前的存款，算作你个人的财产；如果是你婚后的积蓄，那就算作共同财产。不过，就算是共同财产，你丈夫也没有权利随便想给谁花就给谁花，他必须要经过你的同意。那如果这个事儿……现在已经发生了，就是他现在已经把钱转给了另一个女人，那我还有权利要回来吗？能，除非你有证据。那怎么样呢？起诉。不是，蓝律师，是这样的，我丈夫他是一个特别特别好的人，我们俩感情也特别好，但是他这个人就是心太软。他跟他前妻离婚的时候，他是净身出户，他把所有的钱都给了他前妻。但是他前妻还老来找他要钱，孩子上学要钱，上补习班要钱，上夏令营也要钱。我觉得这些算是孩子的抚养费，给了也就给了，我也不想多说什么。但是前一段时间，他又找我丈夫要了一大笔钱，说要买房子，这可我就不能忍了吧？买房子？对呀、啊。你别不说话呀。我这辈子都会跟你在一起吗？我会对你好，我们不分开。但是现在吧，这罗琦他也挺可怜，他没地儿住了。他本来说跟这男的一起买房子，这男的就变卦了，所以就变成现在这种状况。小安这不也得跟他过吗？是不是？我们可以变更抚养权，我们来带小安带不了小安，没法带。你这不也也怀孕了吗？我们马上也有自己孩子了。我因为怀孕了，我把我的存款。我的银行卡密码什么的，我都交给我丈夫保管。然后有一次特别特别偶然的一次机会，我发现，我发现我丈夫用那个网银给他前妻转了一大笔钱。然后他说：“啊，我前妻想买房子，他钱不够，那个什么，我我我支援他一下。”然后我当时我就发飘了，我说：“他买房子，你支援他可以啊，你用你自己的钱支援呢，你干嘛用我的钱支援？”对呀、啊，他怎么说啊？他说他总不能让他前妻流落街头吧。我现在怀孕了，我压力也特别大，我辛辛苦苦赚钱，不是为了给他前妻买房子置地的，你懂吗？有没有可能是你的丈夫和他的前妻一起转移你的财产？那不可能，为什么不可能？我丈夫是特别好的一个人，他是不会做这种伤害我的事儿的，他就是纯粹心软。那你有没有告诉他？他对别的女人心软，就是对你心狠。他不这么认为。姐，你找我。衣服不错，谢谢，唯品会打折买的。
肯定比你商场买的便宜。你下午跟我去拜访几个客户。哦，不行，我要立案。什么？就是那个限期告前期。就是那个蓉蓉告罗琦。嗯。哎，你知不知道罗琦是罗宾的姐姐呢？现在知道了。那还要告吗？不是我告，是我的当事人要告。我是律师。我亲爱的妹妹，那你为什么就一定要做他的律师，接他的案子呢？那我已经接了呀。诚心跟我对着干是吧？为什么每次我不听你的话，你总是觉得我故意跟你对着干呢？那你为什么要不听我的话呢？那你也不是每次都听我的呀。你不听我的时候，我也不会生气，也不会觉得你跟我对着干呀。翅膀真是长硬了。出去。嗯。不好意思，我刚才打了个电话。你是想接案子想疯了吧？是不是没官司打呀？平时我只是一个律师，我并不想打官司。如果您可以把财产退回来的话，我可以建议我的当事人撤诉。我劝你，劝你的当事人赶紧撤诉吧。如果搞不定的话，这件事情很有可能影响他们夫妻间的感情。如果到时候再不巧打个离婚官司，那就活成笑话。我不介意多打一个离婚的官司，我也不介意多接一个离婚的案件。其实，我的当事人第一次来找我的时候，我已经这样劝过他了。哎呀，兰兰，我觉得你这样做不大好。咱俩是一个律所的吧？根据利益冲突的原则，我既然代理了原告方，你就不能代理别人。我没有代理、啊。我只不过是作为罗琦姐姐的朋友，我这么说而已、啊。作为朋友，你应该给你的罗琦姐姐尽到普法的义务。可是，并没有哪条法律规定说丈夫给自己的前妻买房这是违法的。这个案件已经很明显了，季玉给罗琦买房的购房款是季玉和我的当事人蓉蓉小姐他们夫妻共有财产，但是季玉并没有通过蓉蓉女士的同意赠与了罗琦女士购房款。侵犯了其合法妻子蓉蓉女士的财产权。法律规定，生父生母对孩子理应承担所有的生活费和教育费，以保证孩子的健康成长。可是法律并没有任何一条规定前夫有给前妻买房的义务。那如果季玉先生认为这笔费用是孩子的抚养费呢？这是购房费，这不是抚养费。我也提醒你，这笔费用的性质它就是抚养费，只不过罗琦女士是拿这笔钱去购了房产而已。这也是为了保障子女的健康成长啊，完全合法。一个父亲给孩子抚养费，这是天经地义的。如果他老婆觉得有问题，应该问他老公啊。嗯，问得着我吗？可是你拿这笔钱去买房了，这就是购房费、抚养费。再见，再见。哟，对不起，你们先走，我接个电话。喂，我是，嗯。你老爸还在生你的气呢。冯老大说了，过几天找个时间专门去看望看望你父亲，顺便解释一下。虽然我们对案子的意见相左，但这并不代表不尊重他。刚才那是咱们律协的会长吗？没错，你应该认识你父亲的学生。我当然认识，可是他见着我像没看见一样。可能下电梯没注意到吧？我都听见了。听见什么了？你要去讲课。杜飞啊啊对，如果你喜欢的话，你去讲。什么叫如果我喜欢我去讲啊？我的意思就是说，你喜欢的话，你去讲嘛。我是从来不喜欢给别人讲课，我也从来都不喜欢给别人讲课。不喜欢就不喜欢，那么大声干什么？我们俩是超级无敌啊！我是超级，你是无敌，我们俩是搭档。可是现在呢，所有的功劳全是你的。所有的荣誉也都是你的。我猜你刚才连我的名都没提吧？何才，你真的是个小心眼儿。你猜错了，我提了。我不光提了你，我还提了黛西。对，这就是你贬低我的方式。你不拿我跟你相提并论，你拿我跟你的助理相提并论。看看几点了？你迟到了。
。如果你准时到的话，你就会在场，你可以当面向领导汇报工作。可是你呢，利用上班的时间去买水果做的水。你别占了便宜又卖乖啊！我占什么便宜了？哎呀，你好无辜啊！你无辜的就像水果水一样。蓝红的告别信，他辞职了，去了一家上海的外资所。还有什么事儿吗？季玉，他可能要找你麻烦。怎么了？他找你了？什么事儿？他没跟我说什么事儿，但是。你有什么话能不能直说？罗琦又不让他看孩子了，而且可能要终止他的探望权。为什么？因为季玉要当爹了吗？要我说，这次不是罗琦的错，是蓉蓉开的第一枪。蓉蓉？蓉蓉把罗琦给告了。说，陶月，嘉豪这孩子也是我儿子，我和你一样爱他，但是这件事他做错了，这孩子太任性了，想干什么就干什么，这样下去是不行的。我不是说不给他钱，好好好，你先消消气儿，这样吧。我现在回家了，咱们见面再聊。好，丽娜，发生了这么多事情，你为什么都不告诉我？第一，你一直在忙杜飞啊，忙到飞机。你太夸张了。如果你想告诉我，发个微信都可以跟我说一声。很多人都知道这件事情，不止我一个人。何塞也知道，为什么他就可以不告诉你呢？何塞不告诉我，当然可以理解。蓉蓉是他表妹。那我不告诉你，你应该也可以理解。蓉蓉的代理律师是兰兰，兰兰是兰红的亲妹妹。如果是我告诉你的话，你也会觉得我在挑事儿。丽娜，我们之间最基础的信任总该是有的。是的，我们以前是有这种基础的信任，但是自从兰红来了之后。只要我提跟他沾边的事儿，你就觉得我是故意针对蓝红，你甚至还警告过我说让我不要挑拨你和蓝红之间的关系。你用“警告”这个词也太夸张了，一点都不夸张。不光我这么觉得，大家都有这种感觉。什么感觉？只要跟蓝红沾边的事儿，没有人愿意掺和。为什么没有人告诉你，你前女友辞职了？他的亲妹妹代理了你亲外甥女儿的后妈，告了你的亲姐。你能不能别绕来绕去，火上浇油啊？火上浇油，你怎么不去怨那些点火的人呢 ？OK， 麻烦你现在帮我约一下季玉，我要请他吃饭。他要是不愿意来呢？你会有办法的。呃，兰兰，呃，我早上去买早餐的时候，我怎么没看见你啊？呃，我无意中我翻了一下你朋友圈，我怎么看不着你朋友圈了？是不是你把我给屏蔽了？呃，我给你买了那个燃力的那个手工面包了，要不我给你送过去好不好？嗯、兰兰。我吧，我前一段时间呢，我的确是太忙了，你知道吗？呃，我又复盘了一遍咱们俩上次吃饭的事情。的确啊，嗯、的确我们是，呃，闹了一点小的情绪，闹了点小矛盾，但是都赖我，知道吗？都赖我。呃，是因为我分神了，是吧？我不够专注，所以我
得向你道歉啊！这件事情太不礼貌了，嗯、呃，请你接受我的道歉好吗？呃，我我道歉的意思呢是这样的，我呢我要以我实际的行动来改正我的错误，啊，我想呢你能不能跟我呢再吃一次饭？我这次一定不分神啊，一定。你这出去，我这有事儿呢。你为什么不告诉我蓉蓉告我姐的事儿？不是我凭什么告诉你啊？你是我上级啊，我为什么什么事儿都跟你说呀、啊？你之前还说我们是搭档，对，你是超级，我是无敌。对吧？我们是伙伴关系，但是在你心里边，你从来想的都是你自己是超级无敌，而我呢，只是跟在你屁股后边的一个透明小伙伴，所以咱俩之间啊，根本就不存在什么平起平坐啊，不存在什么荣辱与共，当然不存在。罗琦是我姐，蓉蓉是你表妹，你表妹告我姐律师是你介绍的，你连跟我说都不说一声，哎。当时我正在陪着你跑杜飞的案子，对不对？忙的是焦头烂额的，这事你知道啊？啊，我表妹来找我，我当时不在单位，对不对？所以我就让兰兰，怎么样？你这是在找借口，不知道兰兰给你表妹出过什么主意？律师是有为客户保密的义务的，兰兰现在已经成为了我表妹的律师啊，那么她就有保密的义务，我尊重她这一点，所以说。从这之后，我就再也没有问过兰兰任何我表妹的事情，兰兰也没有主动跟我说过任何这件事情。虽说蓉蓉她是我表妹啊，但是既然她已经成为了兰兰的客户，那么我就不能再去找兰兰去打听任何蓉蓉委托给她的事情了。你可能觉得蓉蓉是你的客户。你要维护你当事人的权益，但是我告诉你，你太年轻了。当有一天你到了我这个岁数，那我也不会成为你这样的人。我哪儿得罪你了吗？你没得罪我，但我看不惯你欺负人。我欺负谁了？我欺负你了吗？你一直都在欺负我。你找人告了我姐。我来问问你怎么回事，这就叫欺负你。你们俩真的是真爱，我信了。所以，祝你们喜结良缘，白头到老。罗斌，我家里有点事儿，我先走了啊。那今天还回来吗？有事吗？有一些报销单需要您签个字。哦，儿子说吧。哦，对了，蓝红跟你说了吧？他说他走了，他把他那客户都给你了。好，走了。他儿子。他儿子。他儿子怎么了？不是一直在国外读书吗？说是在国外读书，其实啊，一直用他老爹给他上学的钱在干别的事情。真不生气。封印都快气疯了。那陶月知道吗？知道有什么用啊？知道这也是亲生儿子，用的也是亲爹亲妈的钱，总能告他是诈骗吧？也不能送公安局去。黛西去哪儿了？他在楼下咖啡馆办公呢。为什么去楼下咖啡馆办公？因为你不让他在律所里提供无偿法律咨询啊